说，老大，看林香微博。太阳升起来了，黑暗留在后面，但太阳不是我们的，我们要睡了。导向数据，三种导向：林香话剧、林香长白路、林香自杀。这个时间段正是话题发酵最快的时候。贴吧、微博暂时还没有发酵，但论坛有一个。这小组能真是想做长白路啊？你能这么想，粉丝也会这么想。朱迪呢？朱迪正赶去林香家砍情况，你们联系网站删帖。删帖？岂不是做贼心虚吗？控评就好了，让他顺着对话剧感兴趣，提高表演内涵的方向去引导。明天晚上颁奖典礼，林香提名最受欢迎女演员。准备好话题文章，把林香得奖的期待值炒热。期待值太高，万一咱没得奖呢？万分之一的概率是需要你考虑。你现在马上到林香家，在明天晚上活动之前不允许他出门。好，我们尽量。是必须。小婉姐，说，我和这边的林香家门口能听到手机在房间，但他没接，也没来开门。他密码锁没用公司安排的密码。二零二零六幺零二。林香和罗峰的纪念日。你们两个先稳住。我马上到。君子动口，小人动手。我是女人，动口也动手。起来上课。哎姐，林家的咖啡，低卡拿铁。那。四十三块，小费十块一。别迟到。谢谢惠顾，银钱不着。今天上午的会，帮我挪到下午。对，没错。我晚一点会通知你，好吧？嗯。喂，小文姐，小文姐，林香吞了安眠药，人怎么样？迷糊，叫不醒，气息有点弱，马上催吐，手指、牙刷、勺柄都可以。这种情况不送医院洗胃吗？当红流量小花，自杀服药洗胃，哪个关键词传出去，都会让所有人垮掉。林香的事业也会毁得连渣都不剩。事关人命，我是他的执行经纪人，我必须对他的生命负责。正是因为你是他的执行经纪人，更应该理性平衡艺人、公司、粉丝、媒体、剧组和商业客户之间的关系。就算对生命负责，也不能不计后果。对，你干嘛？这个负责去厕所。朱迪。先按我说的去做，我会马上通知医生到家里给他检查。好吧。d a v i d 
货币 R 二九九九定损赔偿。尚文姐，你不是让我最近留意徐玲吗？我发现她这两天有点不对劲儿。但我问她吧，她又不说。我就仔细的去看她的通告行程。今天我跟她对行程的时候，说重点。她今天中午约了飞向娱乐的好麦要私聊。真会挑日子。他们约在哪儿见面？就在那个锦时咖啡。尚文姐，怎么办啊？你说我要不要跟着？你是她的生活助理。跟随陪同是你的工作义务，但可是他们聊天，我手机功能了解一下。啊，好，那我明白小安姐，对不起，这次林香的事情是我的失职。香香的生活助理要尽快到位。她的脾气你也知道，这周我会解决这个事情的。现在舆论导向怎么样？第一波通稿已经上了搜索首页，覆盖了娱乐博主的猜测博文，粉丝也在控评，积极的讨论取代了那些消极话题。还有要发娱乐稿的记者，我也提前删除了，做得很好。媒体口有你这传媒的高材生，让我很放心。罗峰那边没有放过我们。No。飞向娱乐如果不来凑这个热闹，我倒觉得不正常。我觉得这不像是罗峰做的事情，像是他经纪人好麦的思路。好麦一向认为社交媒体是他最擅长的主阵地，平时没有话题也要制造话题。现如今剪现成的。他怎么能错过？肯定来蹭热度，为他们飞向一哥罗峰收割一波人气，顺便给我们落井下石。这应该没你什么事儿，先回公司协调一下其他艺人的工作安排，还有，帮我做一份续约合同，金额控制。老大，经纪公司艺人没有要续。做好了，马上发给我。四十五万八百六十块，谁点算一下？不对呀、啊，莫律师，是少了吗？我们四十个人，一共是六个月，合计金额是一百零八万整，这钱多了。这么多
乐享建筑延迟发放薪资一百八十五天，加上这一百八十五天的滞纳金，一共一百四十五万八百六十块。还有还有滞纳金，穆律师，谢谢你。我的酬劳你们已经付清了，这不行啊！您可是四千块钱一小时的大律师，忙了六天时间，我们总不能拿五千块钱打发您是不是？兄弟们，你们说是不是？是是是是,是。五千块是我们当时谈好的正式报价，不成不成，给你十万都不。保全，我从来不讨价还价，对所有的客户都一样。时间不早了，赶紧回去吧。莫律师，莫律师，莫律师，回头把你老家的商城寄给我就行了。莫律师，莫律师，莫律师，谢谢啊，谢莫律师。莫律，陈忠导演到机场了，约在下午。嗯。这寡人这么不连贯，一看就是故意的。按理说咱这新换的小区，他们不知道啊，怎么就又给打击报复上了呢？您就这么一直忍着，他们只能越来越嚣张。您算算，这是第四回了。那就不忍，报警。这才像是我们所最贵的大状啊！莫律，您对陈导可真够重视的。这西装领带这么装备上，立马高级感爆棚啊！你想多了。我刚才穿的随意点，就是不想让老陈他们觉得有距离感，这样更容易建立信任。您对他们这么好，何止是信任啊，简直是信仰。法律才是信仰。上车吧。我要先把好麦格罗夫发的稿子解决了。再说，香香是你亲手带的，虽然你现在不直接带她了，但这个时候，她更需要的是你。那好吧。谁让你们救我？你们为什么要救我？我不要你们管，我要做李欣的媳妇。明星了是吗？可以。朱迪，啊，马上通知所有的媒体，一个小时之内召开记者发布会，宣布林湘将退出演艺圈。还有，把我们现在正在执行的项目合同找出来，清算一下违约条款的赔偿金。等一下，我在公司等。你别动。
给你有一点职业尊严好吗？我已经挂掉你一次了，你还好意思打过来？有这种锲而不舍的精神，但凡做点正经事儿，您都是成功人士。你是沪 B 六二六六八的车主吧？你的车今天上午剐蹭他人车辆后涉嫌逃逸，现在对方车主要起诉你，麻烦你赶紧来一趟新湖交警支队配合调查。好的。肇事司机一会儿就到。根据咱们的监控录像显示啊，这个肇事司机呢，明知现场发生剐蹭，还故意逃离现场，属于肇事逃逸。既然确定了不是蓄意报复，要不您先去忙，这里交给我来处理吧。亲自来吧。你想我不还有会吗？我亲自来。他们家的福瑞白不错，要不要换一个尝尝？和拿铁有什么区别？拿铁以奶香为主，浓厚的奶香遮盖住了咖啡原本的味道，而福瑞白则是以咖啡原本的味道为主，奶香只是衬托。这像不像艺人和经纪人之间？关键在于以谁为主。喝咖啡是一种生活品质，像莫向晚这种永远只喝低卡拿铁的人，会不会太无聊了？您今天约我喝咖啡，江晚才知道呢。那你来见我，他知道吗？喝点什么吗？奶奶，出去给自己买点喝的。好。嗯、哥也是经纪人，我说句不该说的啊。以你现在的级别，你要有自己的想法，不能总跟着经纪人的思路走。我现在什么级别啊？顶级流量啊！别别别，哥，我还是个新人。谁告诉你的？莫向晚，你见过微博粉丝破千万的新人啊？他那是为了压低你的自我认知，方便控制的。经纪人的惯用套路。如果我让你和罗峰组一对兄弟 CP， 我向你保证，不出一年，你们两个在中国的男演员里横着走。别哥，他还是个领项目小的。好，那你说，你喜欢什么人设？咱们就朝着什么方向走。哥，好像我已经签到你的飞翔娱乐似的。亲爱的，我们经纪人跟你们艺人一样，也有各自的特点，各自的风格。你看，罗峰他现在那么火，你就知道我好卖擅长什么。莫向晚，他也就适合带带女艺人。像以前的范美，现在的林香。我已经跟作者谈好了《云香传》第二部、第三部的版权，合众的王总也找过我，谈整部戏的联合开发
可是想把我推云香镇吗？南一号云香，非你莫属啊！香婉姐，八位数，你想不想？我起立是全的。你的合同我早就知道了，解约费不就三百万莫北先生，人来了。嬷嬷，向晚安，你终于可给我回电话了。有时间见个面吗？可以呀、啊，就在我们上次见面的咖啡厅吧。戴维，你到新湖分局帮我处理个肇事逃逸，条件你来商量，只要快，没时间跟对方扯走纠缠。你好，我是莫女士助理，过来跟您协商一下。您看莫女士啊，她真不是有意刮您车，也真没想跑，就是突然手里有棘手的工作，必须得马上处理。您这车呢，我们肯定给您修好，咱能不能就别走司法程序了？弄得大家都挺麻烦的，结果也都差不了多少。结果还是有差别的。走保险吧。一中午，这就完事儿了。哎，亲爱的向晚，我找了你们家住地好几次，碰林香的档期，每次都让我碰一鼻子灰。我现在都不好意思跟你谈徐林了。云香镇是个大 IP， 项目是很不错，网上热度也挺好的。可是项目被定成 A 级，你说我们家香香现在的级别，接戏最起码也得 S 级起步吧？在平台评级这个事情，不是我一个人说了能算的。我听说，好卖家的陈科然去试戏了。以他在超话五十开外的位置，当然评不到 S 级了。是，所以如果你们家香香这样咖位的艺人能来，谁还会去想五十线开外的呀？我们家导演心中的女主角是你们家香香，所以跟我聊聊档期呗。干嘛你提的？档期跟钱都是下一步的问题。那现在的问题是，《云香传》是个大男主的戏，不是？那你的意思是要把一个大男主的戏变成一个大女主的戏？这个时间上真的来不及，我们这个月必须开机，不然版权要过期了。越延期啊！这个作者我们搞不定，他当年就觉得 IP 卖亏了，现在不愿意续约。梦，要，我还约了人，要不然我们下次再聊，好吧？服务员，哎哎，那个你等一下，一会儿我来买单啊。小马。如果你好青春，能够在新眼网的年度盛典上拿到最佳，我就能说服我们王总让香香的片酬翻倍。我不希望我们家林香给其他家的男艺人抬轿子，我也不愿意让我们家徐丽英给好卖家超话五十开外的女艺人提身价。那你的意思是，自家艺人组 CP？ 只要香香能来。条件你看，好。喂，于总。马上回公司，来我办公室。夏文姐，夏文姐，夏文姐。亲爱的，我错了。你把咱俩约会又忘了。
可是这两天实在是太忙了，约了一个月都没约上，我以后再也不找经纪人当朋友了。那你看这样行不行？我过两天新到你家，跟你请罪。你真是嫁给了工作。我进电梯了啊。李总，我听说你取消了林香下一周所有的通告。是的，林香这次出事是我的疏忽，我正在反思问题的根结。我认为当务之急应该让艺人把自己的状态尽快调整好。我明白，也是为林香着想，这样很好。可是一个合格的经纪人不能只为艺人着想。团队里所有的成员都是你的伙伴。一个合格的经纪人更应该帮艺人调整好状态，帮他寻找最具潜质的发展机会，不然更会影响团队小伙伴的心情。那你可以放缓他的节奏啊，停掉他一周所有的工作，我觉得太可惜了。你比方说那个奶茶广告，我觉得就很适合林香。于总，就算林香推掉下周所有的工作，对他也不会有任何影响。你是说，就是星岩的颁奖盛典。如果林香拿了最佳女艺人，那么她今后接的影视项目资源以及商业合作的层次、级别、价格都会不一样。不只解决了我们眼下的问题，而且打开了全新的局面，对她、对公司都会是最好的。说不过你。哎，老大，你要的合同。辛苦了。我跟你一块儿去吧。不用了，还是我自己去谈比较方便。吵！汉堡谁的？我的晚饭。征用了，下次请你吃大餐。见，走今天大夜熬得住吗，姐？你怎么来了？经纪人来看自己的艺人，很奇怪吗？宗南说，还要过一阵才能拍到你，我们去那边聊聊。好啊。你是云香传的头号粉丝，云香这个角色本来就应该是你的。姐，你肯让我演了？可你不是说想让我转型吗？我已经跟张萌谈过了，他们会把云香传做成头部项目，绝对男一的大男主，从此以后再转型会更容易。谢谢。先别急着谢我，啊，还有这个。我和齐丽的，我和齐丽的约，不是还有三年的吗？你的地位变了，合约条款也应该改变，里面的新条款，分账已经从五五变成三七了。这是不是打错了？违约金不是三百万吗？这怎么一千三百万呢？
从今天以后，你就是齐地的一哥了。公司所有的资源都会向你倾斜，违约金上涨是对双方的保障，你说对不对？我是你签到起立的，我心里都你要说什么我都知道。我们一直都是一家人，所以合约的条款，我尽可能的保障你能拿到最大的利益。我刚刚也说了，公司所有的资源都倾向你。这笔约金是不是能商量一下？仔仔，你从入行起的第一部戏走的就是阳光暖男人设，你现在的粉丝和人气吃的都是这个人设。你也知道，很多艺人跟公司开撕，起源都是因为合约不够严谨，最终导致艺人人设崩塌，两败俱伤。我知道你想转型，想走出这个人设，但是现在。还是有一点为时过早。先听我把话说完也不迟。好麦那儿有一个跟你类型很相似的罗峰，他比你早入行几年，也早红了几年。当然，人前显贵，背后受罪。罗峰对上对下的应酬，好麦都一手掌控着，少去一场也不行。这一点，好麦可比我出位的多。他不像我，一有时间就放任你在家里面打游戏。还有，一山难容二虎，你年纪还小，还不懂这句话的真正含义。任何公司的资源都是有限的，好麦没有跟你讲清楚这个道理，是他作为经纪人的失职。在我这儿，你跟林香的资源没有任何冲突。同样类型的艺人，我只签一个。今天有点怪、啊，怎么了？怪好看。仔仔，你在剧组学坏了。大姐，我想换了楠楠。周楠不好吗？不是，她做的很好。但她是个女生，我本色有点介意。你真的在剧组学坏了，去换衣服吧。好。如浮光。去求安慰，落落空的手，有人愿宽慰，却无处进退。若等你不在，谁还在等待？回忆总化不开。你眼中有我，我梦中有你，最初的爱狠狠碎过，醒不来。是我愿意，是你过分美丽，依然在透我心底，太陌生的语气，来不及留不住你远去的声音，是你太美丽，是我过分的在意，到底失落在了哪里？遇见你只愿我。一生去
爱你。真狂，越慌忙，一步步，现实吞噬理想，是谁的世界，谁定规则，我都要展翅飞翔。蝴蝶的翅膀，神奇千里。去疯狂，美丽又坚强，大无畏避夸父，勇敢奔向太阳。蝴蝶的翅膀，哪怕被天空锁，一望，风雨会记住我的模样。深夜已散场，数不尽光线背后的创伤。别害怕，就算独自飞翔，城市的童话也要勇敢。我是自己的女娃。